Lord is worthy. Palakpakan natin ang napakalakas na palakpakan Panginoon at pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan. He is worthy of our praises. He is worthy of our service. He is worthy of our offerings. And because the Lord is worthy of all that, He is worthy to be known more and more. Kailangan po nating balik-balikan at alam-alamin at sariwain sa ating diwa ang mga basic teachings of our faith. We have to learn, relearn, review, and fine-tune what we already know for ourselves and for others. At ang ating pong pagkakakilala sa Panginoon, pagkakaalam ng kanyang mga katuroan, ay marapat lang napataasin, palalimin. We must bring it to a higher and deeper resolution and synthesis so that we can grow from glory to glory. And that is what we pray that we can do right now by God's help, that we will know Him more and more sa ating pong pag-aaral ng mga very basic teachings that are important to be reviewed, deeds, judgment, and salvation. Three big words that are main words in Christianity. Salamat Panginoon dahil maaari kami magtipon-tipon para kayo papurihan, dalahan ng aming mga handog, hingan ng aming mga hiling, at kilalanin. Loobin mo Panginoon na kayo makilala pa namin ng mas higit kaysa dati. Open our eyes, our ears, our minds, our hearts, and let us know you more. Let us know your teachings more, O God, so that we can be transformed by the power of your truth. Kayo ang siya maging tagapagsalita, kayo ang mangusap at mangaral, kamitin niyo lang nakasangkapan na inyong lingkod. At nawa lahat kami dito pagpalain niyo habang ang pangalan niyo naman patuloy naming itinataas. Heal our infirmities, strengthen our weaknesses, enlighten us, O God. Paliwanagin mo po ang aming isip. In the name of Jesus, our teacher, our healer, your son, and our Lord, we pray. Amen. Deeds, judgment, salvation. Mga gawa ng tao, paghuhusga ng Diyos sa mga gawa na ito, at kaligtasan. Anong kaligtasan at kaligtasan mula saan o mula kanino? Revelation 20, 11-12 I saw a great white throne with someone sitting on it. I also saw all the dead people standing in front of that throne. Every one of them was there, no matter who they had once been. Several books were opened, and then the Book of Life was opened. The dead were judged by what those books said they had done. Isa po itong uh, eksena na pinaniniwalaan ng marami ay magaganap doon sa tinatawag na araw ng paghuhukom. At itong sumulat ay nakita niya itong ganitong eksena. Nakita niya isang puting-puting trono kung saan nakaupo doon ang ating alam at pinaniniwalaan ay ang Panginoong Yesus. At lahat ng taong namatay na ay nakaharap sa Kanya kahit ano pa nga ang naging kalagayan nila nung sila'y nabubuhay dito. At nagbukas daw po ng mga aklat, ng mga talaan na tinatawag na Book of Life o Aklat ng Buhay at ang lahat ng mga nangamatay na ay hinusgahan ayon sa nakatala sa mga pahina ng libro ngayon. So, the dead were judged by what those books said they had done. So, deeds will be the basis for judgment. At huwag natin itong ipangontra doon sa nagsasabing judgment is based on grace and salvation by grace because they do not disagree. In fact, later on, we will going to we will discuss faith and its relevance to salvation and judgment. But for now, according to Revelation 20:11 to 12, deeds will be the basis for judgment. Yun ang pagbabasihan ng hatol mga ginawa, and everyone will be judged. Walang exempted. Kahit ano pang naging ranggo mo, mataas man o mababa, pare-parehong haharap sa Dios. Which brings me to another important truth. And it brings all of us to it. Deeds are known. Alam ng langit ang lahat ng nagaganap. Everything, every deed is known to God. What we do in our earthly life, 
not our claims about ourselves, will have eternal bearing. Kahit ang pag-upo nyo ngayon dyan, ang pagtayo dito, paglalakad doon, meron palang tala. So assuringly and very clearly, we will have eternal existence. Paano ka naman huhusgahan kung wala ka namang next life? Paano ka naman bibigyan ng ganting pala o parusa kung wala ka naman pala doon at hindi ka naman patuloy na mabubuhay? So we will have eternal existence to live with the eternal consequences of our deeds. Napakahalaga ng bawat minuto at oras dito sa lupa dahil sila ang magsasabi kung paano tayo mamumuhay doon sa kabilang buhay na walang hanggan. Maring ang ginawa mo sa loob lamang ng limang minuto dito sa lupa ay magkaroon ng napakahabang bunga sa hinaharap ito man ay mapait o matamis na bunga. Ecclesiastes 12.14 God will judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. So deeds are measured and judged. Lahat pala ng ginagawa natin ay may katumbas na tatak, good or bad. Nagluto ka kanina, nagpakain ng iyong mga mahal sa buhay, good ba yun o bad? Nagtaksil ka sa iyong asawa kagabi, good ba yun o bad? Nang intriga ka ng mga manggagawa ng church, pinag-away-away mo sila, good ba yun o bad? Late ka sa Sunday school, whether as teacher or student, Good ba yun o bad? Hindi ka nag-practice ng kanta mo, nasa choir ka, good ba yun o bad? Lahat may value. Namlansya ka ng lukot-lukot, namlansya ka ng maganda, good ba yun o bad? So napakahalaga mga kapatid na meron tayong eternity mindset that we are aware, that we are conscious, that everything we do is labeled. So do many, many, many good things especially in secret. Because Jesus says what you do in secret, the good things you do in secret will be rewarded specially by God. So gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, hindi mo na kailangan ipaalam na ikaw yung gumawa. Kung pwede kang magpadala ng regalo, ng tulong sa nangangailangan, hindi na kailangan malaman pa sa'yo ng galing, mas mainam. Kung pwede kang gumawa ng mabuti, mag-donate dito at doon na hindi na ikaw yung napupuri, napapasalamatan, mas mainam because the Lord says, you know, the Father who is in secret will reward you. Siyempre, may mga kabutihan naman tayo hindi pwedeng secret kasi imposible yung maging sikreto. But whenever we can be discreet, we should be discreet. Mahirap din kasi yung gumagawa ka ng mabuti tapos bunyag. Napupuri ka sobra ng mga tao, so natanggap mo na yung premium mo, wala ka ng premium sa langit. O kaya gumagawa ka ng mabuti, marami ngayon sobrang umaasa sa'yo, hindi ka nang makagraduate sa paggawa ng mabuti, dahil ikaw na lang yung inasahan ng inasahan. O kaya ay may ginagawa kang mabuti sa maraming tao, tapos may nakaaway ka, kinakampihan ka agad ng marami, pero gusto ba naman ng Diyos yung kampi-kampi, hati-hati. So yung tagumpay mo sa human political arena could be a spiritual defeat itself. So lahat may label, good or bad. Do good, do it well. Always do your best. Lalo sa ministry. Because only the kingdom of God is the eternal kingdom. And what is done for Christ is that which lasts. Yun ang talagang walang katapusan. Natapos na lang ang buhay mo, natapos na lang ang panahon na ito, nandun pa yung record ng mabuting ginawa. So as we have said, deeds have good or bad values. So we should clearly label our deeds, not the deed of others. Maging maingat tayo mga kapatid, natataka ng tama lahat ang ginagawa natin. Tama ito, mali ito, tama ito, mali yun. Pero hindi yung ginagawa ng kapwa dahil hindi tayo ang kanilang hukom. We are not judges of others, but we can judge ourselves. So have good lenses to see, to filter out, and to highlight the good that people do. Kung baga sa salamin, kung ang salamin mo ay pink, pink ang tingin mo sa mundo. Kung blue, blue ang tingin mo sa mundo. Pero dapat may malino tayong salamin para makita natin yung mabuting ginagawa ng kapwa. Hindi yung ang nakikita lang natin yung hindi mabuti. May ginawang siyam na mabuti, may ikasampung hindi mabuti. Ang matatandaan mo na lang yung ikasampung na hindi mabuti. 
kailangan tinitingnan din natin yung batting averages of people. That we do not judge people only on the basis of their last performance, but on their batting average. Okay, naging masamang tatay itong tatay ko the last three years, pero 17 years naman siyang good. Dapat isa sa alang-alang ko yun at hindi ko lang tatandaan yung masamang part niya. Kaya hanapin natin yung mabuti sa ating kapwa. Kasi pag ang hinahanap natin sa, ay, sa ating kapwa ay yung mabuti, tayo man ay inspire gumawa ng mabuti. nag improve din tayo. Pero pag ang hinahanap natin yung mali nila, kuminsan, nakakaroon na rin tayo ng excuse gumawa ng mali. Sasabihin natin, eh bakit yung aming teacher mali? So pwede na rin ako maging mali. Bakit yung director namin mali ang buhay? So pwede na rin mali ang buhay ko. Bakit yung principal ng aming Sunday school may kasalanan? So pwede na ako hindi magturo o umaten kasi may kasalanan siya. Pagka kasi minamalaki natin yung pagkukulang ng iba, nagkakaroon tayo ng excuse para magkulang din. At the end of the day, tayo yung lugi. Pero kung ang hahanapin natin yung mabuti sa kanila, magkakaroon tayo ng encouragement na maging mabuti rin. 2 Corinthians 5.10 after all, Christ will judge each of us for the good or bad that we do while living in these bodies. So yun pala magiging basihan, ang paghukom ng Panginoon. Yung ginawa natin hamang nabubuhay daw tayo sa mga katawang ito. Ibig sabihin lalo na may buhay pa pala tayo sa labas ng katawan na ito. Because if the Bible says we were going to be judged by what we do while living in these bodies, indirectly it is saying that there is life after and beyond these bodies. Salamat na lang. Time will come when we will no longer be measured by our physique. Na hindi na tayo sinusukat, inuuri, kinikilatis sa kulay ng ating balat, sa texture ng ating buhok, sa ating height, sa ating waistline, kasi may buhay na walang hanggan na labas na sa katawan na ito. Salamat naman dahil gagraduate tayo sa ating mga karamdaman, sa ating mga kapansanan. Pero dapat pagdating ng panahon na yon, sa kabilang buhay, maraming 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 nakatalang good deeds. Romans 2, 15-16 The conscience is like a law written in the human heart. And it will show whether we are forgiven or condemned. When God appoints Jesus Christ to judge everyone's secret thoughts. So yung konsyensya daw natin ay napakahalaga kasi factor yan para tayo mahusgahan. Do you violate your own conscience? When you use your own conscience to judge yourself, will you be found good or bad? Yung alam na alam ng budhi mong maling ginagawa tapos gagawin mo, you are condemning yourself because your conscience condemns you. Your conscience will also justify you if what you are doing is good in accordance with your conscience. However, a word of caution. Pag ang ating pong budhi ay hindi natin pinapakinggan lagi, lagi nating sinasalungat, inaaway, nagiging manhid, kaya kung minsan hindi na niya tayo nabibigyan ng tamang hatol, to the point that you are doing something wrong and you even consider it right or good because your conscience has already been destroyed. Kaya ang konsyensya ay laging nililinis, sinuhugasan, pinapatalim, pinapaganda para lagi nitong masabi sa atin ng malinaw, Hoy, mali ang ginagawa mo. Ako ang iyong konsyensya. Pero pagka hindi ka na nasasabihan ng gano'n ang konsyensya mo, baka siya ay naitali mo na, natakpa, natabunan, wala nang boses. Kaya mahalaga, laging nakikinig sa budhi. Kasi pag hindi, namamalat din siya at napipipi. Importante na ang lagi natin sinasabi, yung budhi ko ba ay nakasunod sa turo ng Diyos? Yung bang ikinoconsider kong masama, ay yun nga ang sinasabi ng Diyos na masama. O baka naman, sobra din ako nagigilty. Nabubuhay ako sa guilt kasi yung budhi ko Sobrang na condition to feel guilty about things I should not feel guilty about anyway. Dalawang pwede pong mangyaring damage sa budhi. One, magasgas, mapipi, mamalat. Dahil laging sinasalungat. O kaya meron namang budhi na allergic sa lahat ng bagay. Hypersensitive. Na o-offend, nasasaktan kahit hindi naman dapat. 
Kasi yung pala siya ay nakondisyon na ng maling turo to feel bad about things that are not really bad but were only conditioned and drilled into his brain to be bad. Kumisan po may makakounsel tayo mga tao na ang bigat-bigat ng kanilang damdamin kasi guilting, 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 guilty. Eh, hindi naman dapat mag-guilty. Merong isang ginang, guilting, guilting, guilty po ako, pastor. Bakit? Kasi po yung mga anak ko, mga birthday nila, mga graduation nila, mga mahalagang moments sa life nila, wala ako bilang ina. Eh bakit? Pabaya ba kayong ina? Hindi po eh, kasi po OFW ako eh. Eh OFW ka pala eh, ba't ka magigilty? Kaya ka nga wala sa inyo para kumita ka, para makapag-birthday yung anak mo, makapag-enroll, gumraduate. Eh isa lang naman yung katawan mo, pwede bang nagtatrabaho ka doon, tapos present ka rin sa mga party niya at mga event. So yung pagkagilty mo, hindi mo dapat ikagilty. Na-condition ka na lang ng lipunan to feel guilty. Maybe you say, I long to be with my child, but you don't say, I am guilty because you are doing something, you are doing something for your, that very child. Meron mga sobrang guilt. May mga ang babait na mga asawa na kahit may lagnat, babangon, maglalaba, mamamalansya, magluluto. Dahil naging guilty sila kung hindi nila gagawin yun. Pero, may sakit ka naman, ano? Magbakasyon ka naman. Hindi mo kala ikagilty yan. So, hindi po lahat ng kinakagilty natin eh, tamang ikagilty. Meron naman na dapat guilty ka na hindi ka pa nagigilty. So, ang konsyensya, laging inilalapit sa Espiritu ng Diyos para maging tama ang kanyang mga hatol. Going back to the judgment of deeds, nalaman natin at nasuri at na-review pa nga, thoughts have negative or positive values. Hindi lang mga gawa, pati ang ating iniisip, lihim na iniisip, ay hahatulan. Marami babait sa gawa, pero yung thought, hindi. May mga thoughtful, pero yung pala, nagtatanim lang para may mahingi, makabawi, para gumanan siya siya. So, watch and control your thoughts. God sees not only the action, but also the thought and the motivation behind it. If people would be judged according to their deeds and thoughts, what would happen to them? They would be found guilty. Pakaisipin natin kung tayo talagang hahatulan sa lahat ng iniisip at ginagawa natin, di ba magiging guilty tayo? Romans 3.23 All of us have sinned and fallen short of God's glory. Tabla-tabla lang, pare-pareho lang tayong kinakapos at kumisa ay hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Guilty ang lahat. James 2.10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. Again, guilty, your honor. Romans 3.10, the scriptures tell us, no one is acceptable to God. Which brings us to a major, major truth. Everyone is guilty. Therefore, everyone will be condemned. Walang makalulusot pag hinatulan ng Diyos base sa gawa, base sa iniisip. Sure enough, may mga kabutihan tayong ginagawa at iniisip, pero ang dami ding hindi mabuti. At sabi, if you break one, you break all. Ang label pa rin sa'yo, sinner. Kahit isa kang kumot na puting-puting, busilak na busilak, pero nagkaroon ka ng dumi sa sulok, sa gitna, sa gilid, marumi na ang tawag sa'yo o sa akin. So, paano yun? What is the way out? How could people be saved from their own guilt and their own conscience? Not to mention, how could they be saved from the very standard that is clearly written in God's Word? That brings us to Jesus. Bumalik din kay Jesus, yung nakaupo sa trono na naguhusga. Because that judge is also the Savior. What is the relevance of Jesus to all this? John 1.29 The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. 
Si John the Baptist, maraming followers. Pero nung dumaan si Jesus, sabi niya, yan ang tunay na Lamb of God, tupa, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Remember, hindi si Rabbing took away the sins na marami, kundi sin, parang hair, water, rice, hindi naman binibilang collective. Ibig sabihin, ang lahat-lahat is counted only as one at yan ay inaalis, kinukuha ni Jesus. It brings us to a major teaching, Jesus takes away people's sins. Paano yun? Ang ginamit na description sa kanya, lamb, tupa. Yung mga tao po nung araw sa Old Testament, naniniwala na yung mga kasalanan nila, pwede nilang ilipat sa tupa. Napagka merong isang mahalagang fiesta, kukuha sila ng isang hayop, hahawakan nila yun sa ulo, o ang priest hahawak sa ulo noon, kinakatawan ng lahat ng taong sa dami, hindi naman pwedeng humawak lahat, pero sa paghawak nun sa ulo ng hayop, inililipat ang kanilang kasalanan sa hayop. At yung hayop ngayon na ipapatayin, sasaksakin, dadanak ang kanyang dugo, siya'y susunugin, at magiging offering at ang paniniwala nila, bayad na ang kanilang kasalanan. At ang tawag ni John kay Jesus, siya ang tunay na tupa na yun. Nalilipat sa kanya ang kasalanan ng sino mang hahawak sa kanya. Parang yung babaeng dinudugo na may sakit na paghawak niya sa laylayan ng damit ni Jesus, lumipat sa kanya yung kabanala ni Jesus, kalinisan at kagalingan, at siyempre, inilipat niya kay Jesus yung kanyang sakit at si Jesus ang nagbayad. 1 Peter 2.24 Jesus Himself bore our sins in His body so that we might die to sins and live for righteousness by His wounds you have been healed. So talaga daw na dinala, inangkin, binitbit, tinanggap ni Jesus sa kanyang katawan ang kasalanan nating lahat. At dahil siya'y nagkasugat, tayo ang gumaling. Dahil siya'y namatay, tayo ang nabuhay. At nung siya'y nabuhay na muli, tayo na naman yung namatay. Namatay tayo sa ating dating kalikasan sa dating likas at nature, namatay tayo sa kasalanan, namatay tayo sa pag-uusig ng kasalanan, namatay tayo to judgment that a new person is born because the old person has died. If anyone is in Christ, is a new creation. The old is gone, the new has come. Laging may exchange. Namatay si Jesus para ka mabuhay, nabuhay siya uli, para ka naman mamatay sa iyong dating katawan sa yung dating pagkatao. So, an exchange is happening. Inako niya. Marami pong magulang, pag may sakit na malubha ang kanilang anak, lihim na nanalangin. Diyos ko, kung pwede po sa akin yun nalang ilagay yung sakit ng anak ko, ilipat yun nalang sa akin, ako nalang magdadala. I wonder if you have prayed that prayer. But many parents, out of their love for children, pray that. Pero yun ang ginawa ni Jesus. Sabi niya sa ama, ilipat niyo na lang sa akin ang lahat ng sakit nila. Ilipat niyo na lang sa akin ang lahat ng parusa sa kanila mga kasalanan. Ilipat niyo na lang sa akin ang lahat ng sugat, ang lahat ng pagdurusa. And Jesus bore our sins in His body. That's why He is our Lamb, the Lamb of God, our Savior. Ngayon, mga parents, bagamat kahanga-hanga, yung ating pagiging handa na kahit dengue, kahit cancer, kahit ibang sakit, ilipat sa atin, maligtas lang yung anak natin, pero di nyo na kailangang dalanginin yung dasal na yon, kasi pwede nating ilipat kay Kristo. Hindi para siya pahirapan o i-torture, pero siya talaga ang nag-volunteer gawin yon. That's why He is our Savior. Kaya maaari natin sabihin, Lord, You died for my son. You heal my son in Your name. Hindi mo na kailangang akuin kasi inako na ni Jesus. Pero sino man sa ating mga magulang ang nakakaunawa ng gandong damdamin na gusto mong akuin sa awa mo, yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ipinaako sa kanyang anak ni Jesus ang ating mga kasalanan sa awa sa atin. Because if you're going to be judged only by your deeds and your conscience, you will never pass the test. Kaya inilagay kay Jesus. Tulad ni Barabbas, 
makasalanan, kriminal, pero siya ang nakalaya at si Jesus ang napako sa krus. Tayo ang mga barabas na yon. Nakalaya tayo dahil si Jesus ang napako. Kaya siya ang tagapagligtas. Mga kapatid, kung iisipin natin, pagbubulay-bulayan natin yung ginawa ng Panginoong Yesus at ang sakripisyo ng Diyos Ama sa langit na ang kanyang sariling anak ay mapako para sa atin, what is too much to give to God? Meron bang labis? May sobra para isukli natin sa pag-ibig ng Diyos? May paglilingkod ba na sobra naman yan? Huwag ka na maglingkod? O ay na, may ganun ba? Pwede ba nating higitan ang ginawang paglilingkod ng Panginoon sa atin? Kaya tayo mga tao ay madalas ay maligaw. Minsan nagtatampo lang tayo sa kapwa-tao. Pinagtatampuhan na rin natin yung ministry natin. Minsan nasasaktan lang tayo, na offend Mawawala na tayo sa ating service to God. Pero si Jesus naman, nung nasasaktan sa krus, hindi siya nanaog, itinuloy niya. At napakaliit ng ating naisusukli. At ganun pa man, madalas nagkukulang ba tayo? Bakit? Kasi hindi natin binabalik-balikan yung katotohanan ng sakripisyo ni Jesus para sa atin. Nalilimutan natin yung hirap na kanyang dinanas. Ang minamalaki natin ay mga sarili-sarili nating hirap, ambag, donasyon, kontribusyon, sacrifice. But we go back to Jesus. We go back to the cross. And we will always be inspired to give our best. In spite of who we are, and in spite of our fellow workers in the Lord, we will continue to give God our best. So dahil kay Jesus, tayo ay naging banal. Dahil siya ang inaring makasalanan. Hebrews 10, 10 to 12, So we are made holy because Christ obeyed God and offered Himself once for all. Minsan lang para sa lahat. The priests do their work each day and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. But Christ offered Himself as a sacrifice that is good forever. Now He is sitting at God's right side. Sabi, maraming mga religious ritual ang ginagawa ng mga pare para daw mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, para maging offering. Pero sabi, hindi ito nag-aalis ng kasalanan ng sino man. Pero si Kristo, minsan lang, na isinakripisyo ang kanyang sarili, it is good forever. At ngayon, nakaupo siya sa kanang ng Ama, ibig sabihin, interceding for us. Nagsusumamo, nakikiusap, at ipinagtatanggol naman tayo mula sa ating mga sariling kalikuan. Jesus takes away the people's sins by being the sacrifice. Religious ritual does not and cannot accomplish this. Hebrews 9, 13-14 Tulad ng binabanggit natin kanina, According to the law of Moses, those people who become unclean are not fit to worship God. Yet, they will be considered clean if they are sprinkled with the blood of goats and bulls and with the ashes of a sacrificed animal or calf. But Christ was sinless, and He offered Himself as an eternal and spiritual sacrifice to God. That's why His blood is much more powerful and makes our consciences clear. Ayan, ayon sa otos ni Moses, pag natalasikan kayo, tinalamsikan, winisikan ng dugo ng hayop na isinakripisyo, lumilinis kayo at makakabalik sa Diyos. Pero sabi, lalo naman ang dugo ni Kristo na hindi lang kayo tinilamsikan at winisikan, kayo'y hinugasang buong buo. Kaya makababalik kayo sa Diyos dahil kay Kristo. This is an all-important message. This is an all-important good news. This is the gospel. What is the bad news? Makasalanan ka, you will be judged. What is the good news? Christ died for your sins. You can be washed by His blood. Isaiah 53.6 all of us were like sheep that had wandered off. We had, each gone, we had each gone our own way, but the Lord gave Jesus the punishment we deserved. So sa kanya napunta, para daw tayo mga tupa. Alam niyo ang mga tupa, laging naliligaw, matitigas ang mga ulo, 
slow learners. And because of that, they always fall. They're always injured. Other beasts bite them and chase them and they suffer a lot because of their foolishness. At yan ang ginawang description sa atin. Like sheep, we wander off. Laging naliligaw. Laging nawawala. Laging nalang nadadapa, nahuhulog. Pinagpipiestahan ng mga kalaban, nilalapa, kinakagat, dinadamage. And then Jesus goes and looks for and finds one lost sheep and carries that sheep on his shoulder. And you are the sheep. I am the sheep. 1 John 1, 7, The blood of His Son Jesus washes all our sins away. Yan ang dapat sabihin ng bravo, clap, 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 kasi biruin mo, ang dami-dami natin kasalanan, hindi mo malaman kung saan mo ilalagay, paano mo dadalhin, tapos sinuhugasan ka Nestos, nawawala yun. Yan ang binibigyan dapat ng standing ovation. Kung isa nanonood ka ng magandang uh, drama, magandang sayaw, magandang concert, at the end of the concert, papalakpakan mo yung performer, tatayo ka, bibigyan mo ng standing ovation dahil maganda ang performance. Pero alin pang performance ang ihigit sa ginawa ng Panginoon sa Cruz? Kinuha yung kasalanan mo, nilagay sa sarili niya, inilagay yung kabanalan niya, binigay sa iyo, tapos namatay siya para bayaran yung kasalanan mo. At nabuhay na muli, ibig sabihin, yung bayad niya, higit pa, sobra pa, sa utang mo utang ko. Kaya, nabuhay siya muli. At dahil nabuhay siyang muli, lahat ng maniniwala sa kanya, susunod, mananampalataya, tataawag, ay mabubuhay din muli. That is the greatest performance of all time. At kung talagang nananalig tayo na napakagaling ng performance na yun, hindi tayo matatahimik kung hindi tayo may sasabihan araw-araw. Kung hindi tayo merong bibigyan at babahagin anong katotohanan na yun ng mga taong ligaw, mga taong pinipilit bayaran ng kasalanan nila. Sinabi na kahit anong gawin mo, hindi mo mababayaran yan. Pero naliligit tayo ng mga taong nagpaparusa sa sarili kung ano-anong sakripisyo ang ginagawa para magbayad ng kasalanan. Kung ano-anong devotion ang ginagawa kung kanikininot kung saan-saan sa paghahanap lamang ng luwag ng dibdib sa bigat ng mga dinadala. Paano ka matatahimik kung hindi mo sila sabihin, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Christ died for you. Paano tayo matatahimik na hindi tayo nagdadala ng mga tao sa Panginoon? Hindi tayo magpapabible study sa mga bahay natin. Hindi tayo atin ng additional more and more and more classes. So we'll, we will know this Lord more and more and more. The Lord who took your sins away and gave you eternal life, He deserves to be known and to be deserve, known more. He deserves to be served. He deserves our highest devotion. And what do we do? Romans 4.5 but you cannot make God accept you because of something you do. God accepts sinners only because they have faith in Him. So nakalaan, nakabukas ang pinto ng Diyos para tanggapin ang sino man. Nag-aakay ba tayo na mga tao papasok doon? Libre naman. Binayaran na ng Panginoon ng lahat. Kung ang mga tunay na nakakaalam ng magandang balita na ito, na may nagbayad na sa kanilang kasalanan, hindi na nila kailangang pagsikapang bayaran, na merong kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Yesus, siguro lahat ng mga congregations na nagtuturo ng ganitong biblical truth and reality, umaapaw na dapat sa tao kahit kano kalaki. Kasi tayo mga nananalig, hindi titigil ang hintay, nagbibit-bit, nagdadala ng mga kaluluwa para makaatin ng mga salvation classes, makaatin ng mga Bible study, makarinig ng mga ganito. Paano ka makakatanggap ng isang napakagandang biyaya tapos susulohin at hindi ipinamamalita? Napakalaki ng pananagutan nung nakakalam ng katotohanan. So now we are saved not by one's deed, but by faith. Sabi ko sa inyo kanina, pag-uusapan din natin yung faith. Yes, deeds count. Something great happens when people believe in Jesus, the deeds of Jesus become theirs. Their deeds are transferred to Jesus, meaning their sins are charged with the cross. There's an excellent blend and an excellent agreement of deeds and faith. Gawa at pananalig. Gumagawa tayo, pero lahat ng hindi na tayong kayang gawin, pinupunan, kinukompleto ni Jesus. At yung gawa niya ang nagiging batayan ng ating kaligtasan at kalinisan. Pero kung talagang ligtas ka na at naniniwala ka, lalo kang gagawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka na. 
gumagawa ka ng mabuti hindi para malinis kundi dahil nalinis ka na ng dugo ni Jesus therefore nagsusukli-sukli ka nagbabayad-bayad ka ng utang na loob gumagawa ka ng dapat gumagawa ka ngayon ng mabuti not to earn your salvation but because you're already saved and you are grateful mahalaga ang mga gawa dapat lang ilagay mo sa tamang direksyon bakit mo ginagawa hindi para kang maligtas kundi dahil tumatanaw ka ng utang na loob doon sa nagligtas sa iyo do good be good let the work of Christ cover your past but now let your good deeds decorate your present and your future Acts 16:31 have faith in the Lord Jesus and you will be saved This is also true for everyone who lives in your home. Does everyone who lives in your home know Jesus? And what is your meaning of home? Will they be covered by the blood of Christ? Because you have told them about the Lord. There is something very, very interesting about this verse. Sabi, manalig ka, manampalataya ka kay Jesus at maliligtas ka, pati na rin ang iyong sambahayan. Number one, automatic ba na maliligtas sila dahil naligtas ka? O number two, dahil ligtas ka na, tuturuan mo sila. At hindi ka titigil hanggang hindi sinisa na natututo. Hindi kinlarify, but play safe. Ituro natin. Sabihan natin natin mga kasambahay, kaibigan, kasama sa trabaho. Paano ka pwede mag-exist sa isang opisina, sa isang pagawaan ng tatlong buwan, tatlong taon, sampung taon, na yung katabi mo, hindi mo pa malang natatanong kung ligtas na ba siya or not? Hindi mo malang naayayaya para umatid na makarinig man lang siya kung ayaw niyang sundin. Eh di bahala siya pero binigyan naman siya ng chance to accept or reject Christ. It is our duty, our sacred duty. Yun ang number one work ng church. To be an agent of salvation, to be a channel of the good news so people will hear about it and they will have a chance to accept or reject it. It's not our decision to accept or reject Jesus for others. But our duty is to give them the choice, the chance to at least accept or reject. At isa yan sa mga mabubuting gawa na itatanong pagharap mo kay Kristo, dinala mo ba ang mga mahal mo sa buhay, mga kakilala, kasambahay, kapitbahay, katrabaho, kaiskwela, sa Panginoon o hindi? Because remember, every deed will be judged. And there are deeds that are good, And there are deeds that are bad. So salvation is by works. If you could be good enough, or salvation is by faith. If you couldn't be good enough, and you depend on the Lord Jesus Christ. Meanwhile, salvation is a very intriguing word. Kung pinag-usapan po ay salvation in eternity, good works will not save you. Only the work of Jesus. Pero ang pinag-uusapan is kung salvation ay here on earth, salvation from trouble, from worries, from pain, from hunger, from poverty, from sickness. Yes, good works can save you. Halimbawa, you work well, nagkatrabaho ka, hindi ka nagugutom, your good works saved you from hunger. Ang pamamaraan mo sa buhay ay mapayapa, hindi ka nakikipag-away. Pag may nagagalit sa'yo, nakikipagkasundo ka. Your good works will save you from trouble and quarrels and from warfare. Maingat ka sa buhay mo, hindi ka naninigarilyo, hindi ka naiino ng mga alak. Your works will save you from lung cancer. Unless naalalanghap mo yung smoke ng iba, which is another story. In other words, yes, salvation could be had through your works. If you're talking about salvation from the things that give trouble in this life. But salvation in eternity that leads to heaven or hell, only the work of Christ can save you in that department. So even salvation can have many meanings. So what's important? Those who miss the mark become clean when they believe in Jesus as Savior. Ephesians 2.8 You were saved by faith in God who treats us much who treats us much better than we deserve. This is God's gift to you and not anything that you have done on your own. So this is salvation from eternal damnation 
only the work of Jesus can save you. But your work here on earth can save you from many troubles here on earth. Kung nakakalito pa yun, huwag dala kayong malito. Just do good and believe in Jesus. Ask Him to save you. Pagsabayin nyo, wala na kayong mamimiss doon. Acts 4.12 Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Do you know that name, the name Jesus? If you do, you cannot and must not keep it a secret. People must also know that name and believe in that name through your teaching, through your guidance, through your invitation. John 14, 6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jesus answered, without me, no one can go to the Father. A very important message. Dapat yan ang laging lumalabas ating bibig. Accept Jesus. Jesus is the way. Jesus is the Savior. Romans 6.23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. We are sinful, yes, and sin leads to death. Jesus is life. Jesus is the cure for our sins. His work cleanses us. John 1.12, Yet to all who received Him, to those who believed in His name, he gave the right to become children of God. Which brings me to a great truth. Those who believe in Jesus and receive Him become children of God. Mga kapatid, ito yung napakahalagang miracle sa lahat. Makasalanan ka, you will be condemned, pero nanalig ka kay Jesus, tumawag ka sa Kanya, a great thing happens. Your faith makes you a child of God. Your faith makes you clean. Your faith brings the blood of Jesus into your life to cleanse you. Your faith brings your sins to Christ for Him to die for. Your faith saves you. Hindi pinaliwanag sa Bible ang mechanics kung paano nagaganap yun. Pero pag ang isang tao ay dumating doon sa malinaw na punto ng buhay niya, nananalig siya kay Jesus, tumawag siya kay Jesus, nagpalig na siya kay Jesus, nababago ang membership niya. Nagiging membro siya ng pamilya ng Diyos. Nagiging anak siya ng Diyos. Nababayaran ang kanyang mga kasalanan. Nagiging malinis siya sa tingin ng langit. Kahit sa tingin ng tao, ay eh pareho pa rin siya. Pero yung pananalig niya, ang gumagawa ng lahat ng iyon. Hindi natin maikonek yung mga dots niyan, paano siya nagaganap, but let us just enjoy the benefit. When you believe in Jesus, something happens, you become holy. Not because of what you do, but your faith in Christ gives you His holiness. Sa napakahalagang katuroan, dapat malinaw na malinaw, binabalik-balikan, at dapat tuwing babalik ka sa leksyon na ito, may mas lumilinaw pa. How does one receive Jesus? Revelation 3.20, Here I am, Jesus says, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Kumakatok daw ang Panginoon pag pinagbuksan mo, papasok para makisalo sa iyo at kakain kayo ng sabay. Alam niyo ang ibig sabihin sa matandang kultura ng Israel ng kumakain ng sabay? To eat is to fellowship, which is to protect and to save. Ang mga tao nung araw sa disyerto, diyan sa mga disyerto na yan ng Israel at mga kanugnog bayan, pagka ikay kumain, kasabay sila. Ang ibig sabihin, ibibigay nila sa iyo ang kanilang buhay. Walang makakagalaw sa iyo, walang makakasakit sa iyo na hindi mo nadadaan sa kanilang malamig na bangkay. Kaya pag sinabi ni Lord, pag pinagbuksan niyo ako, makikindulog ako sa inyo at kakain tayo magkasabay. Ibig sabihin, ibibigay ko sa inyo ang aking buhay. Ang aking kalinisan, ang aking kaligtasan ay magiging inyo at walang makakagalaw sa inyo na hindi mo nadadaan sa ibabaw ng aking malamig na bangkay. So receive Jesus. 
And you ask, how do I receive Jesus? As you know best. Because the Bible did not tell us how. May mga gumawa ng formula niyan, hindi naman masama. Sila nila, A, accept that you're a sinner. Tama naman, biblical. B, believe in Jesus as the Savior. Tama rin, very biblical. And C, confess Christ as Savior. Commit yourself to Christ and you will be saved. Tama. Ang danger lang ko minsan, pag sobrang simplified yung formula, Sister, basta gawin mo ABC, tapos ginawa mo, hindi mo naman talaga inunawa, hindi mo dinibdib. Akala mo, nagawa mo na nga. Pero yung pala, hindi naman tumalab, hindi naman pumasok. Paano mo malalamang tumalab? E di titingnan mo ngayon ang buhay mo pagkatapos, kung tinablan ka nga. Naging Lord nga ba siya, o ikaw pa rin yung Lord? Naging Savior nga ba siya, hindi ka na lagi na lang natatakot tungkol sa future dahil may Savior ka na. At dahil Lord siya, gagawa ka ng mabuti at ngayon mahalaga na yung good deeds. Because your good works will now save you from earthly troubles. Again, it will not save you from eternal damnation in the future, but it will save you from your earthly troubles if you do good. May premyo ka pa in eternity. So ang nangyayari, if anyone is in Christ, you're a new creation. The old is gone, the new has come. So pakita naman sarili mo, mirror, mirror on the wall. Nagbago ka na nga ba? Naiba na nga ba ang ugali mo? Pag bumabalik yung dati mong ugali, na itataboy mo ba agad o nagtatagumpay na manaig muli? Kasi meron kang bagong pagkatao, meron kang bagong espiritu, may mga bago kang pangarap, mga bagong layunin, bagong pamantayan ng tama at mali. Malalaman mo kung talagang ang may nangyari by looking at your lifestyle, by looking at your aspirations and values. So how do you receive Jesus? Una, by praying. Pray. Accept Him. Kung ano man ang language ng prayer mo, ano man ang style ng prayer mo, communicate with Jesus and believe in Him and accept Him the way you want, the way you like, and the way you can. And then by identifying with Him, You've got to be identified as a believer of Jesus by your behavior, by your aspiration, by what you do in life and not do by doing good works. Because doing good works is one of the hallmarks of a true believer. And by believing unto righteous deeds. Na ganun na lang ang pananalig mo kay Jesus na ang nagiging bunga kabanalan. Hindi yung naniniwala ka nga, tas ang mangyayari na sa buhay mo, puro kabalbalan, puro pa rin kasalanan, puro pa rin kamalian. Inanong mo pa yung paniniwala mo, hindi naman pala tumalab. You believe to the point of obedience. You believe to the point of changing your life. You believe to the point of being fruitful. You believe to the point of being like Christ. Kaya ka nga, Kristiyano, you are a little Christian. Christ, rather. John 3.18 No one who has faith in God's Son will be condemned. But everyone who doesn't have faith in Him has already been condemned for not having faith in God's only Son. It's everything or nothing. Christ or nothing. Ganong kahalaga. Ganong kalinaw. Hindi dapat malito at hindi dapat madelay ang pagtuturo natin sa iba. Because without Jesus, there is no Savior. The Bible teaches us. So the fact of recording and judgment of deeds should affect and inform our day-to-day -day conduct. Kung conscious tayo mga kapatid, ang bawat ginagawa pala natin ay may tatak na tama at mali, maganda at pangit, at ito ay may parusa o may gantimpala, dapat conscious tayo sa ginagawa natin araw-araw, good or bad ito. Kung mga empleyado may 201 file, kung mga estudyante may transcript of records, kung mga empleyado nag apply may biodata, in eternity, we have the book of life where everything is recorded. Our own bad records can be erased in eternity by charging them to the cross. Salamat na lang, may ganung paraan kasi kung aasa lang tayo sa sarili natin, lagi na lang tayo mabibigo, hindi pa rin kasya. But by charging them to the cross, you get a clean slate, you have a new life, you are a new creation. 
Our own bad records can be erased here and now by doing good. Yung ngayon, do good. Ma-offset yung mga bad. Sa eternity, yung ginawa ni Jesus ang pang-offset doon sa maraming bad na ginawa natin. But here and now, our bad deeds can be erased by forgiving others. Tanong ng iba, patuloy pa rin po ako nagkakamali, nagkakasala, paano ko bubrahin? Simple lang, patawarin mo rin yung nagkakasala, nagkakamali sa'yo. Yun ang pambura. Matthew 6, 12-15 Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors and lead us not into temptation but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men when their sins, when they sin, your Father will not forgive your sins. Sabi, pag nagpapatawad ka sa iyong kapwa, pinapatawad ka rin ng Ama. Ang kabaligtara nun, kung di ka nagpapatawad sa iba, hindi ka rin patatawarin ng langit. E eh, alam na alam na natin mga kapatid, lahat tayo may nagagawang mali araw-araw. Laging kailangan nating mapatawad. Anong paraan? Sigurado may gumagawa din naman ng mali sa iyo araw-araw eh. Buti na lang, may mapapatawad ka tuloy para mapatawad ka rin. So pag may gumawa ng mali, ay salamat Lord, papatawarin ko siya. O, oh, pamanos na po ah, napatawad niyo na rin ako. Ganon. Ganon ka simple. So blessing din yung gumawa sa'yo ng mali, nagkakaroon ka ng chance magpatawad. Meron ka ngayong points para patawarin ka rin. Kaya huwag kayong sobrang magalit sa gumagawa sa'yo ng mali. Huwag niyong kamuhian. Mas malaki yung kasalanan sa inyo, mas marami kayong points pag pinatawad niyo. Pambayad sa napakalaki niyo rin mga kasalanan, nangangailangan din ng maraming points. Pero tatandaan niyo, hindi naman talaga points-points yan. Ang mahalaga, pag nagpapatawad ka, pinapatawad ka rin. Sino ang mga hindi niyo pa pinapatawad? Hindi pa rin kayo pinapatawad ng Diyos. Don't be deceived. Huwag kayong magpalin lang kahit dasal kayo ng dasal, ambag kayo ng ambag at abuloy ng abuloy, pag di kayo nagpapatawad ng kapwa, di rin kayo pinapatawad sa ating lahat. Yun ang katotohanan. Non-forgiveness means not being forgiven. Ang isa lang tama, gusto na pambayad sa ating mga kasalanan ay eh ang pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin. 1 Peter 4.8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. So, hindi lang magpatawad, magmahal pa. Kasi pag nagmamahal ka, natatakpan ng maraming kasalanan. At hiwaga ang 1 Peter 4.8 because the original Greek rendition of it does not specify kung kaninong kasalanan ang natatakpan ng pag-ibig mo. Kasalanan ba nung iniibig mo o kasalanan mo na umiibig? Kaya meron tong suspense. And because it was not clarified, you better play safe. Umibig ka na lang at may kasalanan natatakpan. And because God is love, we know that it is the love of ours that covers the sin of others and also our own sins. So yung maibigin, yung mapagpatawad, maluwag din sa kanila ang Diyos. Pag sila ngayon itong nagkakamali, kailangan ng kapatawaran at pag-ibig, pinapatawad at minamahal ng Diyos kasi sila ay mapagpatawad at maibigin. Baligtarin nyo. Kung sobra kayo masungit, malupit, Ayaw niyong magpatawad, ayaw niyong umibig, ayaw niyong magbigay, ayaw niyong malamangan, kahit hindi kayo nang lalamang, pero ayaw niyong malamangan. Laging lapat by the book. You know that God will also always judge you by the book. Kung matuusin ka sa iyong kapwa, uy, inililibre kita ha, kailangan bayaran mo ako ng ngiti o obedience o kung ano man, 
eh ano, inilibre ka ng Diyos sa kaligtasan, anong bayad ang ihingin sa'yo? The measure you give is the measure you get. God remembers that we are dust. We cannot pretend that we are perfect. Nagkakamali tayo. Bagamat we are not sinless, but we should sin less and less. But still, we will commit sin. In what is your only way and consolation and comfort? When people commit sin against you, you have an opportunity to forgive them. Therefore, you have an opportunity to be forgiven by God also. So, nagiging blessing. Kaya sabi, we bless those that curse us. We don't curse back. We return good for evil. Why? So that God will also return good for your own evil. Kung paano mo sinusukat ang iyong kapwa, ganun ka rin susukatin ang langit. Kung palatuos ka sa kabutihang ginagawa mo sa kapwa, tinutuusan ka rin ang Diyos. Kung ayaw mong palamang, hindi rin palalamang sa iyo ang langit. Kung ikaw'y mapagbigay, mapagbigay din ang Diyos. The measure you give is the measure you get. It is always good to do good, to be generous, to be loving, to be kind. Wala kang kalugihan doon kasi yun ang mga qualities ng Diyos at yun ang qualities na mahal niya. Our own bad records can be erased here and now by loving others. Love. You cannot go wrong. When the theological, philosophical, and theoretical frames are too much or bothersome for you, just love. Sabi mo, hindi ko lang po maintindihan yung mga theology na yan eh. Hindi ko lang maintindihan yung grace na yan, salvation by faith o by works na yan. Nalilito na nga po ako sa kung ano-ano mga sinasabi ng mga marurunong. Huwag ka na lang malito. Ganito na lang. Think good thoughts. Pag may pumapasok na maraming kaisipan, palayasin mo. Pag may nag-iisip na masama, alisin mo. Yun, hindi mo na kailangan ng karunungan at talino. Basta, huwag kang magpatira ng masasamang isipin sa utak mo. Magpalayas ka ng masasamang isip. Patirahin mo doon good thoughts. Walang theology ang kailangan doon. Two, do good. Siguro naman napakadali na noon. Basta gumawa ka na lang ng mabuti. Sumukli ka ng mabuti, piliin mo yung mabuti. And love. Yun lang. Think good, do good, love. And let God take care of the rest. Huwag na tayong magpalito sa mga theology, sa mga maraming pagtatalo, sa mga matataas na usapin. Think good thoughts, do good deeds, and love. You can never be wrong. Charge your sins to Christ. Believe in Him. Obey Him. Serve Him after you have been served. Love Him after you have been loved. Give Him and give to Him after you've been given to and after you have received. And you cannot go wrong. Ama namin, ituro mo sa amin ang mga personal na kahulugan nito sa aming buhay. Nais namin maligtas mula sa aming mga kasalanan. Nais namin malinis kami. Nais namin, Panginoon, na dun sa kabilang buhay, hindi na kami singilin pa. So right now, we like to do what is good. And that is to charge our sins to Jesus. Lord Jesus, we ask you to be our Savior, to be our Lord. Cleanse us. Habang lahat ay nakayuko at nananalangin ang taimtim at tahimik, nais kong may mga ipanalangin. Sino man sa atin ngayon, ang narito, hindi kayo sure kung na iligtas na ba kayo ni Jesus. Hindi kayo sure kung nagpaligtas na nga ba kayo. Hindi kayo sure kung yung mga masasamang ginawa natin na ay may nagbayad na sa katauhan ni Jesus. But you want to be sure now? Well, everyone is bowed with eyes closed asking God to be present and He is present. I'd like to pray for you. Yung gusto mga manalangin ngayon, tatanggapin si Jesus, magpapaligtas, mananalig, tumayo kayo, mananalangin tayo. Jesus is here and He likes to save. Praise God for you standing up. Who else would like to say, I want to be sure. Hindi nga ako sure. Maybe nagawa ko na, maybe hindi pa. But right now, I like to be sure. And I like to ask Jesus to save me. I like Jesus to come into my life, into my heart. I like to charge my sins to Him. And I like to be saved. Yes, you stand. It's most honorable to stand for Jesus. It is most beautiful for God to see people standing up.
to accept His Son, Jesus, as Savior and Lord. So, bago tayo manalangin, kung meron pang nais, kung di nyo pa nasitiyak, di nyo pa nagagawa, this is the day, to be sure. Sa lahat ng nakatayo, do something that I cannot do for you. Pray to God. Ask forgiveness for your sins, and then accept Jesus into your heart with your own words. Ihingin nyo ng tawad ng yung makasalanan at anyayahan si Jesus. Tanggapin siya and declare in your mind with your thoughts, even with your lips, that you believe in Him as Savior, as your Lord. And He will answer your prayer now. So pray that prayer right now. No amount of words, O God, can say what we want to say. Pero ang pagtayong-pagtayo pa lang ng mga kapatid na ito, isa ang napakalaking statement that they believe in your Son, Jesus, and that they want to accept Jesus as their personal Lord and Savior. O Father, grant this prayer. Lord Jesus, hear this prayer. And we trust that you do. And as these people ask you, Jesus, to come into their hearts, into their hearts, into their minds, into their being, do so in love, in power, in your majesty. Kayo na mga tumayo, tumatanggap sa Panginoon na nanaling, tanggapin nyo ang Espiritu ng Panginoong Yesus sa inyong puso. Patnubayan kayo ng Diyos, matanim sa inyong puso ang binhi ng kabutihan ni Kristo at magbunga ito ng maraming mabubuting gawa, kapayapaan, kasaganaan, katahimikan ng loob, maging kagalakan at kalakasan ng inyong mga katawan. Manalig kayo sa inyong ginagawa ngayon sapagat ito'y nakikita ng langit. And you will face Jesus in the future and this date will come out of the records and say, you accepted Him, you believed in Him, Therefore, His holiness is transferred to you and all your sins are transferred to Him which He paid for victoriously on the cross. Continue to glorify Jesus in your life and continue the good work that God has begun in you. Magsiupo kayo mga kapatid, lahat tayo manatili sa diwa ng panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkilos nyo sa aming kalagitnaan ngayon sa pagtawag nyo ng mga kaluluwa upang magroon ng malinaw na pasya, malinaw na panahon, na alam nilang tinanggap nila ang iyong anak na si Jesus. Sa mga hindi tumayo ang pananalig namin, Panginoon, dahil nagawa na nila ito, dahil tiyak na sila, at lahat kami ngayon humihingi, Panginoon, na iyong pagpapala, na iyong mga nakatanim sa aming puso na mga salita mo, yung magbunga ng babubuting gawa at magbunga ito ng kapayapaan sa aming buhay. Mga kapatid, patuloy tayong magbulay sa katahimikan, mag-isip-isip, at makinig sa tinig ng Diyos kung ano ang susunod natin dapat gagawin sa katotohanang tayo'y nananalig kay Kristo at tayo'y mga anak ng Diyos. Ama sa katahimikan, patuloy mo kaming hamunin, turuan, akayin pang, tungo sa mga susunod naming hakbang sa paglagong espiritual. Be silent and hear God's voice.